Hello， 大家好，有了布朗尼二三幺。那现在正好是六月份了嘛，嗯、呃，那我就想着给大家介绍一下今年二零二一年上半年年气比较高、比较好看的几部中国电视剧。今天让我们一起来看看吧。第一部《山河令》，这部电视剧真的是今年的一个大黑马，豆瓣评分呢高达了八点六分，剧集是三十六集，每集是四十五分钟。其实听到这个名字呢，是不是大家也就会呃自然联想到之前大火的一部电视剧，叫做《陈情令》？那其实两部电视剧呢，在剧情上有一些相似之处，最主要的特点就是都是双男主的电视剧，也就是说没有女主角，主要表现的是。两位男主角之间的感情，自从《陈情令》这部电视剧大火了之后呢，很多制作团队啊，包括金主爸爸就会觉得，嗯，我终于找到了一个好像比较容易开发的市场，就是双男主这个市场。要知道，和《山河令》同时播出的有一部综艺，是今年也比较火热的，相当于中国版的《男团一零一》，那收视率呢也败给了这部《山河令》，所以说很多网友都调侃到，一百个长相帅气的男团小哥哥都抵不过一部《山河令》。这部电视剧大火之后呢，两位男主角也是接到了非常非常多的综艺广告，还有各种代言，今年真的是火得一塌糊涂。如果呢你喜欢《陈情令》这种电视剧的话，这部《山河令》是一定不能错过的。那第二部呢，是我们之前视频中有提到过的《斗罗大陆》，它的男主角呢是人气非常非常高的肖战，女主角呢是之前的宇宙少女的成员吴宣仪。这部电视剧就不用多说了，因为它的，呃，自带的流量和它的期望值非常的高，所以这部电视剧从开播至今都得到了非常非常多的关注。那第三名呢，也是我们的一位老朋友，他就是有匪，是我们之前给大家介绍过的赵丽颖和王一博主演的。那我个人其实是真的很喜欢这部电视剧，至于它的评分，哎，我真是觉得稍微有一点点可惜。我个人认为。这部电视剧从制作到演员的挑选和演技都是很过关的，所以如果有喜欢的话，一定要看。那第四名呢是《长歌行》，它的女主角是。迪丽热巴，相信很多韩国的朋友都很喜欢她。男主角是吴磊，我们之前介绍过的。那女配角呢，是我个人非常非常喜欢的赵露思，依旧在这部电视剧里是一个非常聪明可爱，然后是一个呃慢慢成长的一个美少女。那赵露思呢，比起之前的呃装疯卖傻扮可爱呢，在这部电视剧里的是真正展现了她个人的演技。是一位有着家国情怀的大唐公主。那你如果是喜欢迪丽热巴和赵露思呢，一定一定要看这部电视剧。我感觉剧情上还都算是比较合理的。那这部电视剧呢，同时还是因为是一部由漫画、动画片改编成的电视剧，所以它在其中的情节呢，也会加了一些漫画的特效。我感觉制作还是很精良的。第五部是《乌鸦小姐与蜥蜴先生》，这部电视剧呢是。本次榜单中唯一的一部现代剧，它的韩文名字叫做《唐心的奶》（Hanbo g i m i g a 剧集是三十六集，每集四十四分钟，是由两位人气非常高的演员主演的。男主角呢是任嘉伦，是之前《大唐荣耀》里面的男主角。那女主角呢是邢妃，邢妃呢其实是韩国观众们比较熟悉的一位女演员。了，那在这部电视剧中呢，两位的表现也是非常不错的。剧情呢，依旧是属于小甜剧的类型。那你之前如果是喜欢这一类型的爱情都市片的话，这部电视剧也是值得一看的。那最后还有一部我预测会是下半年，呃，人气慢慢增长的一部电视剧，它就是第六名的预测小五座。这部电视剧呢，我看了一下，豆瓣评分高达了八点三分。那之所以本次榜单中轮到了第六名，可能是因为这部电视剧的演员没有太出名的呃成名的大演员，可能制作和团队包括他的宣传呃稍微的慢一些，但是呢，丝毫不影响这部电视剧成为一部非常好的电视剧。它的类型呢是属于悬疑推理剧，但是又带一点点的搞笑。
角。虽然呢，演员感觉不是特别的出名，是比较陌生的面孔，但是，嗯，我看了几集，感觉男女主角啊，包括配演的演技都是非常在线的。那小仵作是什么意思呢？就是女主角其实是一个相当于法医的存在，在古代，然后男主角是一个王爷，然后女主角呢跟着这位王爷破了很多很多比较稀奇的大案，然后两位主角呢也在里面产生了一些情感，然后。还有一个比较大的一个背景的铺垫，至于结局是什么，我目前也不知道。但是如果你比较喜欢看这种要动脑筋去推理、去思考的电视剧呢，这部剧是一定值得推荐的，因为我感觉这部电视剧里面的剧情设计是非常合理的，而且这部电视剧的节奏也是非常紧凑，一点都不拖拉的。好了，那么以上就是我们本期的所有内容。如果二零二一年上半期。你还有什么觉得我们遗漏的电视剧呢？也欢迎在视频下方留言，让我们一起来讨论一下。最后的最后也是非常重要的一点，那就是苦豆瓜图啊哟，不怕得了你的，感谢你的，你。